good morning dear students welcome back to company account classes innu nammal discuss cheyyunnathu redemption of debentures ayi bandapetta oru simple question aanu question de type ennu parayunnathu exam ne ningalku varuna questions based on source of redemption vechana വരുന്നുണ്ടാവുക കമ്പനി റിഡംഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് ഏതാണ് എന്നത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മോഡൽ പോകുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യു റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ പാർട്ട്ലി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ റിഡംഷൻ നടത്താവുന്നതാണ് അതേപോലെ പിരിയോഡിക്കൽ ഡ്രോയിങ്സിലൂടെയും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലംസമായിട്ടും ഒക്കെ റിഡംഷൻ നടത്താം അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പല രൂപത്തിലാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക അതേപോലെ റിഡംഷൻ by purchasing debentures on debentures from open market conversion of debentures into shares or new debentures ingenokke redemption nadathavunnadana pradhanamayum idil nammal sradhikkandathu company use cheyna source of fund edana enganeyana redemption vendi company fund kandathunnathu ennadumayi bandhapettana koodal questions undavaaru adhe pole ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഡിബെഞ്ചർ റെഡീം ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് കമ്പനി ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റിഡംഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂഷ്വൽ എൻട്രീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിബെഞ്ച് റെഡി ആകുമ്പോൾ എന്താണ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിബെഞ്ച് പേയ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രീസ് അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് പോലെ കോമണായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ജേണൽ എൻട്രി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഡിബെഞ്ച് റെഡി ആകുമ്പോൾ ഡിബെഞ്ച് റെഡി ആകുന്നത് നമുക്കറിയാം അറ്റ് പാർ ഓർ അറ്റ് പ്രീമിയം ആണ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് റെഡീം ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഡിബെഞ്ച് മേ ബി റെഡീംഡ് അറ്റ് പാർ ഓർ അറ്റ് പ്രീമിയം ഓക്കെ ഡിസ്കൗണ്ടിന് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ നടത്താറില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആസ് ദ കേസ് മേ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാം പാറിനാണ് ഡി ആവുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഇനി പ്രീമിയത്തിനാണെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂപ്പൺ റേറ്റ് ചേർത്തി പറയണം അത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവും ഏത് ഡിബെഞ്ചറാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക പ്രീമിയത്തിനാണ് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ പ്രീമിയം ഓൺ ഇഷ്യൂ ഇങ്കവും പ്രോഫിറ്റും പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഒരു ലോസും ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആണ് ഓക്കെ കാരണം ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കമ്പനിയിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്രീമിയം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വാങ്ങി വെച്ച പ്രീമിയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നേരത്തെ ഉള്ളത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂയിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന പ്രീമിയം അങ്ങനെ പ്രീമിയം കമ്പനി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതൊരു ലോസാണ് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യാം അതേപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് റിഡംഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോമൺ എൻട്രീസ് പിന്നെ വരുന്നുണ്ടാവുക ജേണൽ എൻട്രീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയാണോ കമ്പനി ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പനി ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിലൂടെയാണ് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നത് ഈ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ തന്നെ പലതാവാലോ ഈ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതേപോലെ ന്യൂ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതിനൊന്നും നിയമതടസ്സങ്ങളില്ല അതിൽ തന്നെ 
ഇഷ്യൂ അറ്റ് പാർ ആവാം ഇഷ്യൂ അറ്റ് പ്രീമിയം ആവാം ഓർ ഇഷ്യൂ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആവാം അതിനനുസരിച്ചുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എൻട്രീസ് ആർ ടു ബി പാസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സംഭവം സിമ്പിളാണ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റാണി ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് ഡ്യൂ ഫോർ റിഡംഷൻ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ റാണി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫേസ് വാല്യൂ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റിഡംഷന് വേണ്ടി ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ഡിയോ ആവുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആ ഒരു ഡേറ്റിന് റെഡീം ചെയ്യണം റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം ഓക്കെ ദ ഡിബെഞ്ചർ ട്രസ്റ്റ് ഡീഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി മേ റെഡീം ദ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റ് എനി ടൈം ബിഫോർ മെച്യൂരിറ്റി ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സുമായിട്ട് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാക്കിയ കരാർ എന്താണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിബെഞ്ചർ റെഡീം ചെയ്തു തരും റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തും അറ്റ് എനി ടൈം ബിഫോർ മെച്യൂരിറ്റി ഒരു മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അവിടെ ഡിബെഞ്ചർ ട്രസ്റ്റ് ഡീഡിൽ പറയുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അറ്റ് എനി ടൈം ബിഫോർ മെച്യൂരിറ്റി മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് മുമ്പ് ഏത് സമയത്തും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിബെഞ്ചറെ തിരിച്ചെടുക്കാം റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയം ആണ് ഓക്കെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റെഡീംഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് the directors decided to exercise this option and issued 40000 equity shares of rupees 10 each at 10% premium and 1009% debentures of rupees 100 each at a par for the purpose of debentures so for the uh, for the purpose of redemption okay appo endana last sentence il parayunnathu ee or option exercise cheyan vendi directors theermanichu adayathu ingane നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആ ഒരു ഡേറ്റിന് റിഡംഷൻ നടത്തുകയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതിന് കമ്പനി ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്ന രൂപമാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഏത് സോഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് കമ്പനി ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ടെൻ റുപ്പീസ് ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു പ്രീമിയത്തിനാണ് ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രീമിയം മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന് പുറമെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കൂടെ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂപ്പൺ റേറ്റുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുള്ള ഡിബെഞ്ചർ കൂടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നത് അറ്റ് പാറാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് പാറാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ കമ്പനി ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് എസേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജേണൽ എന്ന് കൊടുക്കുക യുനോ ജേണൽ ഫോർമാറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ജേണലിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വരച്ചിട്ട് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ജേണൽ ബുക്സിൻ്റെ പേര് ജേണൽ എന്നാണ് ബിലോ എൻട്രീസ് ആവശ്യമായ എൻട്രി മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഇഷ്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രി നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കണ്ട ഇഷ്യൂ മീൻസ് ഏർലിയർ ഇഷ്യൂ ഫ്രഷ് നമ്മളിപ്പോൾ റിഡംഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രികളാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് മീൻസ് റിഡംഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിഡംഷൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി കമ്പനി ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ആ എൻട്രി നമ്മളിവിടെ നെസസറി എൻട്രിയിൽ പെടുത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എൻട്രി എന്ത് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡിബെഞ്ചർ ഡിയോ ആവുന്ന എൻട്രി ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആ ഒരു ഡേറ്റിന് ഡിബെഞ്ചർ ഡിയോ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ
പാസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിബെഞ്ചിൽ ഡിയോ ആവുന്ന എൻട്രിക്കാണ് സോ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം ഡിബെഞ്ചർ ആയാലും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയാലും ക്യാൻസലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് റീപേയ്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ക്യാൻസൽ ആവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയാലും ഡിബെഞ്ചർ ആയാലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുന്ന സമയത്തും ഡിബെഞ്ചർ സ്ഥാപനത്തിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടൊക്കെ എവിടെ നോക്കിയാലും ക്രെഡിറ്റാണ് കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നടത്തേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ ക്യാൻസലേഷനാണ് റീപേയ്മെൻറ്റാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർ ഫീച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഡെബിറ്റാണ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡിബെഞ്ചർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഡിബെഞ്ചർ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഡിബെഞ്ചർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് സ്ഥാപനത്തിലില്ല അത് റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിനാണ് റിഡംഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം ആണ് സോ അതാണ് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കമ്പനിയുടെ ഒരു ലോസാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റാണിത് സോ കമ്പനിക്ക് ലോസാണ് സോ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാരണം അവർക്കാണല്ലോ കൊടുക്കേണ്ടത് അവർ ഡിയോ ആകുന്ന സമയത്ത് അവരെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അവർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും നമ്മൾ അതുവരെ ഈ ഒരു ഡേറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ടോട്ടലാണ് കാരണം അവർക്ക് എത്ര ലഭിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ദ ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ഗെറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബിക്കോസ് ഹിയർ ദ റിഡംഷൻ ഈസ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡാണ് നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രിയാണ് നമുക്കിനി റിഡംഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി എന്താണ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഡ്യൂ ആയ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി റിഡംഷൻ നടത്തണം ഫിസിക്കലി പ്രാക്ടിക്കലി റിഡംഷൻ നടത്തുന്ന എൻട്രി വരണം എന്നാൽ ഫണ്ട് വേണ്ടേ കയ്യിൽ റിഡംഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ഫണ്ട് വേണം ആ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിലും എൻട്രി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്നുണ്ടാവുക ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്ന എൻട്രിയാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യമായിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യു
നമ്മൾ നേരത്തെ യൂഷ്വലായിട്ട് പഠിച്ച എൻട്രി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ആകെ തുകയാണ് ലംസമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ് പാറാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രീമിയത്തിനായത് കൊണ്ട് ആ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് കൂടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ഷെയറാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം ഓക്കെ ഫേസ് വാല്യൂ ടെൻ ആണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർ ലാക്സ് ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ വരേണ്ടത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട് കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷായിട്ട് വരുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോറി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്രീമിയം ആയി ഓക്കെ സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വർത്ത് റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഈസ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ഫോർ ലാക്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ഇനിയുള്ളത് കമ്പനി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലംസമായിട്ട് അറ്റ് പാറാണ് അവിടെ എൻട്രി വരുന്നുണ്ടാവാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സോ വൺ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ആണ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്യൂവായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രികൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊരു ഇൻറ്റേണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന നിലക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ഇവൻറ്റ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണത് ആ ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയം ആണ് അപ്പോൾ പ്രീമിയം കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഡി ഒ ആവുന്ന സമയത്ത് ഡിബെഞ്ചർ ഡി ഒ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ എൻട്രി പാസ് ചെയ്തത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റിഡംഷൻ്റെ പ്രീമിയം റിഡംഷൻ പ്രീമിയം കണ്ടെത്തുന്ന എൻട്രി ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മീൻസ് ആ ഒരു ഫണ്ട് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ഒരു എൻട്രിയാണ് നെക്സ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾറെഡി കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉണ്ടല്ലോ മുമ്പ് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്തോ ആവട്ടെ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇവിടെ ലഭ്യമല്ല നേരത്തെ ഓൾറെഡി സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രീമിയം കിട്ടിയല്ലോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അത് യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയും ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിലവിൽ ഉള്ള ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന എൻട്രി പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കുറഞ്ഞു അതാണ് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇനി പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ലാബിലിറ്റി ആണല്ലോ അങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താണ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നു അതിവിടെ ആ അക്കൗണ്ട് ക്യാൻസലായി ഓക്കെ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ക്യാൻസലായി ഓക്കെ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ക്യാൻസലായി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ പ്രീമിയം കൊടുക്കണമായിരുന്നു ആ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള എൻട്രി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീമിയം കണ്ടെത്തുന്ന എൻട്രി റിഡംഷൻ പ്രീമിയം കണ്ടെത്തുന്ന എൻട്രിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എന്നുള്ള ഒരു നറേഷൻ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ റിഡംഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രി ഡി ആവുന്നത് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് എഴുതിയതൊക്കെ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രീസാണ്
അവിടെ എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആവുക ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം ഫൈവ് ലാക്സ് കൊടുത്താൽ മതിയോ അല്ല ഫൈവ് ലാക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം കാരണം ഡിബെഞ്ചർ ട്രസ്റ്റ് ഡീഡിൽ പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ടു ബി റെഡീം ഡെറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം എന്നാണ് സോ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഡിബെഞ്ചർ ഡി ഒ ആകുന്ന സമയത്ത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തേ ഓക്കെ അവർ എമൗണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ എന്ന ഒരു ഹെഡിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ പല ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം പല രൂപത്തിൽ റിഡംഷൻ നടക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക റിഡംഷൻ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ല റിഡംഷൻ അറ്റ് പാറ് അതേപോലെ റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കമ്പനി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ മെത്തേഡ് കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് റിഡംഷൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് അതേപോലെ ലംസമാണോ പിരിയോഡിക്കൽ ഡ്രോയിങ്സ് ആണോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക Let us see again. Thank you for all.